Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. De Kenley Villavicencio, el deportista en la disciplina de ciclismo. Y nos vamos a enlazar hasta Huánuco para conversar con Kenley. Y eh, eh, hablar un poco de este deporte, cuál ha sido su crecimiento en Huánuco y cómo es el, eh, la importancia que también se le está dando a, este, a esta disciplina deportiva. Kenley, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola amigos, Santino Nicolás. Buenas tardes. Gracias primeramente por la invitación a la entrevista. Eh, bueno, aquí este, dispuesto a a informar de todo lo que concierne ¿no? el plan que tenemos para, para este año con respecto a la, a la disciplina de la modalidad del down. Bien, eh, que, bien Kelly, no, el, gusto, el gusto es mío por haber que, de tenerte aquí en el programa y ya no preguntarte porque ya nos has comentado la, la modalidad que tú, que tú practicas del ciclismo que es el downhill, coméntanos eso sí, cómo has visto el crecimiento de esta modalidad ¿Cómo has visto el crecimiento y el apoyo que se le está dando al ciclismo, pero en esta modalidad del Ángel allá en Huánuco? Eh, sí, claro. Eh, bueno, el Ángel aquí en Huánuco eh, básicamente nació debido a la coyuntura que, que se dio en el país, se podría decir, porque a raíz de eso, eh, con un grupo de amigos este, pudimos este, juntarnos, escaparnos este, de, la, de la ciudad, al cerro, uh -huh. eh, conocer un poco más lo que tiene este, nuestra ciudad, en este caso la geografía y topografía que se presta bastante para, para, para practicar esta disciplina. ¿no? Y, y bueno, poco a poco fuimos explorando lo que es este, los cerros, los lugares, este, las montañas ¿no? que tiene aquí nuestra región de Huánuco. Y bueno, poco a poco también consolidando el grupo que ahora hoy, hoy en día tenemos como el Club Bueno Club MTV, que ya tenemos este, realizadas tres competencias de downhill aquí en una comunidad que se llama Parara, que queda una, dos, a una hora de la ciudad. Y bueno, hemos tenido hoy este, la visita de muchos deportistas de, de la ciudad de Lima, de varias regiones como Tarapoto, Huancayo, de Huaraz, de Cajamarca y... Bueno, estamos este, impulsando ¿no? el deporte aquí en, en la localidad, gracias al apoyo también de algunas marcas que se suman a, 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 esta, a esta nueva aventura, se podría decir, porque el, la, el deporte del downfield aquí en Huánuco es nuevo, se podría decir. Uh -huh. Llevamos fundándolo dos años y bueno, tenemos ahorita ya muchas, este, muchos objetivos, ¿no? Como el tema de, de ir a, a representar a nuestra región en las competencias nacionales, y bueno, un gran plan que se está gestionando de, de la mano con el club y este, acomunado también con la comunidad, ¿no? que nos dio la oportunidad de construir nuestro circuito en, en, en Parara. Y es importante, eh, Kelly, todo lo que nos estás comentando para justamente saber la realidad, ¿no? La realidad que muchas veces aquí en Lima no estamos enterados de lo que está pasando a nivel eh, del interior del país, a nivel regional, porque justamente también eso hace que eh, se centralice mucho el deporte aquí en Lima y no veamos más allá de lo que está sucediendo a nivel regional. Por eso es importante lo que nos estás comentando y es importante el crecimiento del, de este deporte, del ciclismo y más en esta modalidad. Ahora, también preguntarte, Kenley, aparte del downhill, ¿has hecho alguna otra modalidad que tiene el ciclismo? Eh... Sí, con ella he practicado deporte, bueno, vengo de practicar este, el deporte del motocross, ¿Ya? que ya hace años atrás este, dejé de hacerlo por el tema de, como te digo, la conductura del país, uh -huh. nos sacó un poco de, la, de las competencias, se restringieron el tema de las organizaciones de campeonatos este, nacionales y todo. Eh, sí, he tenido competencia de una gran trayectoria en lo que es el deporte de motocross, y bueno, como te digo, a raíz de la conductura del país es donde conozco y me meto más este, a fondo en el tema del ciclismo. Eh, sí, eh, eh, bueno, me he metido de frente a lo que es este, la práctica del town. Empezamos con unas bicicletas convencionales, ¿no? Obviamente, eh, al inicio era, nuevo para, era algo nuevo para mí, para mis amigos, eh, recién conocíamos lo que es este 
eh, tipo de bicicletas, suspensiones, eh, todo el tema técnico ¿no? de, de lo que concierne esta, esta modalidad. Y bueno, poco, poco a poco fuimos explorando ¿no? el, y acabudiéndonos un poco más al mundo de lo que es el ciclismo y la modalidad del down. Y bueno, hoy en día ya como nosotros tenemos un club ya formalizado, esperamos este, federarnos también este año y bueno, seguir las competencias, ¿no? Seguir este, representando a la región en los diversos, este, diversos campeonatos que se va a realizar durante el año. Ahora, eh, Kelly, para ti, ¿qué es lo que estaría faltando para que el ciclismo en Huánuco siga creciendo? Si bien es cierto, hay apoyo, ¿no? Eh, eso es importante, que hay apoyo. También hay difusión, eh, pero ¿qué, para ti, eh, ¿qué más se podría hacer para que el ciclismo siga creciendo y siga generando justamente eh, esto, ¿no? Que más jóvenes, más chicos se quieran dedicar a practicar de manera profesional a este deporte y por qué no representar a la región, ya sea a nivel nacional como también a nivel internacional. ¿Para ti qué es lo que le faltaría al ciclismo para que siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora? Eh, bueno, yo creo que básicamente el apoyo de las autoridades es muy importante para que el deporte siga creciendo, seguir difundiendo, porque tenemos... Tenemos esa, ese este, privilegio de contar con la geografía adecuada para, el, para lo que es la disciplina. Y bueno, da, que las autoridades este, nos apoyen, nos den la oportunidad de seguir promoviendo, impulsando este deporte que es tan este, importante ¿no? y sano para lo que es la juventud. Eh, bueno, yo también personalmente invitar a todos, a, a la comunidad este, este, guanuqueña, a que apoyen, a que nos den este, ese, ese valor que realmente este, se, este, se necesita, ¿no? Como, como disciplina, es un deporte extremo que recién están haciendo en Huánuco y yo creo que con el apoyo de, de las marcas, de personas que realmente este, se suman, se, se, se suben al coche para que esto siga adelante, vamos a llegar a muy lejos. Nuestro plan ahorita es este, que el federarnos, primeramente el club federarnos, eh, invitar también este, a, a, la, a las autoridades, a la federación, a que conozcan, eh, nos den la oportunidad también de, de dar este, ese, de, de mostrarles nuestro, lo, lo que tenemos, ¿no? en este caso en nuestros circuitos, nuestro circuito consolidado, como te digo, acá en la, en la comunidad de Parara. Eh, y bueno, básicamente eso, amigo Florentino. Este, Florentino pero, Claro, claro que sí, este, Kelly, es totalmente importante y ojalá, ¿no? Como tú bien lo dices, que más autoridades se sumen y volteen y miren ese deporte que poco a poco está creciendo, que poco a poco está eh, cosechando cosas importantes y ojalá, y ojalá que eh, el ciclismo en Huánuco sea, digamos, como parecido al fútbol, ¿no? Porque si bien es cierto, el fútbol es uno de los deportes que tiene mayor arraigo a nivel nacional, ¿no? Pero, como bien lo digo también, no solamente es el fútbol, también hay otra disciplina como el ciclismo, ¿no? Que está emergiendo poco a poco y ojalá, ojalá que, que esto siga así de aquí en adelante. Ahora, Kenny, también te quiero hacer una última consulta, aunque nos comentes de tus entrenamientos. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cómo es la rutina diaria que tú llevas día a día? Eh, sí, tenemos un plan de entrenamiento focalizado para esta temporada que, que se viene. Eh, de hecho, estamos, este, estamos con, el, con la mira y el objetivo de representar a la región en los campeonatos nacionales. Y bueno, la meta es llegar al, a conseguir el podio del campeonato nacional. Bueno, tenemos una rutina de entrenamiento. De, bueno, yo personalmente, bueno, tengo un plan de entrenamiento de seis a ocho de la, de la noche, me termino el trabajo, llego a casa, eh, entro al gimnasio y me pongo a entrenar físicamente, ¿no? Y en el gimnasio y, bueno, de, trato de ir tres veces a la semana al cerro para, para acumular tiempo y, y horas sobre la bici, ¿no? Que es lo que más, eh, lo que es, que es importante para el desempeño para tener un buen performance en las competencias, se podría decir. 
también he, he hecho este acompañado con una buena alimentación, un buen descanso eh, y sobre todo enfocado en lo que, en lo que se viene, ¿no? Ya también, gracias a Dios, hay marcas que, de aquí, de la región, y bueno, unos amigos de Lima también que ahí se suman, se suman para, para brindar el apoyo, ¿no? Que a veces necesitamos de, para, para solventar viajes uh, y más cosas que la bici necesita, y eso es este, muy motivador. Todo eso influye para que, para seguir esforzando y sacar adelante la, a la región, ¿no? Así de presentar representar de todo corazón y, bueno, sacar el nombre este, de Guano, que es una, un departamento, una región que recién, este, región nueva que se mete a este mundo de la, de, del Down, si se puede decir, ¿no? de la disciplina. Bien, Kelly, ha sido un gusto saludarte, tenerte aquí en el programa y eh, que nos hables un poco más ¿no? de cómo está creciendo el ciclismo en, este de, en esta modalidad del downhill ahí en Huánuco, y ojalá, y como tú bien lo dices, ¿no? que más las autoridades de verdad volteen y vean este deporte para que también siga creciendo, y eso es lo que se quiere, seguir creciendo y que también ustedes tengan esta oportunidad de no solamente participar en torneos nacionales, torneos regionales, sino que se puedan ir al extranjero también para poder representar al país pero también para poder tener roce internacional, que eso también necesita todo deportista, ¿no? Así es, amigo Santino, el apoyo es muy importante, ¿no? Es una pieza fundamental para poder alcanzar el objetivo. Eh, a veces no es, a veces el camino es un poco duro, pero con el apoyo y la, y la motivación que la, muchas, este, algunas marcas te dan, es este, bastante motivador y impulsa y te, se te hace, se te acomoda o se te hace un poco más fácil el camino de poder alcanzar eh, la meta, ¿no? Así es. Kenley, sí. eh, yo te agradezco mucho por haber estado el día de hoy en el, progr en el programa. Espero que no sea ni la primera ni la última vez de poner tenerte aquí en RCR Deportes. Y todos los éxitos para ti, para lo que estás haciendo y para ta también tus compañeros, ¿no? Y que este deporte del ciclismo siga creciendo en Huánuco, que eso es lo que se quiere también para que ustedes puedan seguir, además, a la par, creciendo junto con esta disciplina deportiva. Muchas gracias, Kenny, nuevamente. Muchas gracias, amigo Santino. De igual manera, espero volver a encontrarme nuevamente contigo en las próximas reuniones. Listo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.